talaga ang mahirap. Hindi ka makakatulog. <laughs> Lahat ng legal na dapat gawin, ginawa na namin. Hindi lalampas ng one week o four days, makikita natin yan. Diretso kuya, diretso. Naluwas ako, baka sakali. Dahil sa kagustuhan mo nga na makita mo. sa bahay ni Nay Miling. Ito po kami sa alas. Malimit po siya. Dito siya nakahiga pag nanonood ng TV. Nick is the third of eight children of Melitona di Mayakyak, Inay Meling to family and friends, a 72-year-old housewife from Bawan, Batangas. Ano po yung kwarto ng mga kapatid ko? Alamitan po, pag sa gabi, lagi sumisilip siya. As a mother, Inay Meling spared the rod but raised her children with a firm hand. Ano ba, wala ka pa sa bahay. Gabi na, hindi pa na uwi. May last dosin na gano'n. Hinahanapin ka. Ano ba, yung oras ng pagkain, wala ka. Tatanungin ka lagi ng ano. Kung nakakain ka na, gano'n. po siya nagluluto. Kung narito po siya, hindi po pwede may mga ganitong nakatap, nakapestong marumi. Nagagalit po yun. Like all mothers, Inay Meling takes pride in a clean and orderly house. Maliga din siya pagka sa bahay, pag talagang kailangan, malinis. Talagang kinigis-kis na yung floor. Dawa. <laughs> Dawa. She kept a close relationship with her children as they were growing up. Mayroon may problema ako sa kanya ko inihinya kung sa kanya ko sinasabi dung ko yung lagi nililalapit mga problema ko mga hinaintro. Inay Meling and her husband worked hard to be able to provide a good life for their children. They owned a store at the local market. ko. Tapos yung mother ko may bigasan. Talagang nagsisikap siya sa, sa pagtatrabaho para lang mapaaral kami lahat. Kinusto nila makatapos kami dahil sila hanggang grade 6 lang natapos ng mother ko. Ang tatay ko naman yung fourth year high school. Yung baga ang pinakatanging yaman na lang na ibibigay niya sa amin ay yung edukasyon. Inay Meling's dream came true when all her children finished college. Like most working mothers, she tried to do everything herself. She was the first to wake up in the morning and the last to sleep at night. Malimitan po at si Danay din po naglalaba. Kasi po, kaugalian na po ng matanda sa una. Sa halip na ipalalaba pa sa katulong, babayad pa siya na po maglalaba ng damit ng aking mga kapatid. Growing older and showing no signs of slowing down, Inay Meling's children worried about her health. Kahit gabi nga, nagtatrabaho pa rin, kasi kaso pa sa bahay. Nang dumating na yung mga 50 years old nyo, naging sakitin na siya. Little by little, Inay Meling started demonstrating the symptoms of a debilitating disease. Kaya magluluto siya, nakakalimutan niya yung niluluto yung minsan. Iinig, nagpapainit lang ng tubig. Wala na, ubus na yung muntik na masunugan, ganun. Ito yung oras, nalilimutan niya na ang bago, nagsisimba kasi yun. Minsan ang simba naman namin ay alas 
4 pa ng hapon ay siya, minsan alas 12 pa lang nagre-ready na. Hindi yung makalimutan yun. Isang mga tumatanda, bago minsan nuuwi, ibang bahay ang nuuwi yan. Ibang bahay. Minsan nagbubukas ng gate ng iba. Saka lang malala niya na ibang bahay pala. Nalata na yun. A trip to the doctor confirmed the siblings' worst fears. Doon na nga natuklasan yung sakit niya na kung tawagin niya yung demensya. Pero check up na nga yun na sabi ng doktor, Alzheimer, hindi pa daw naman totally na gano'n. Uh, alarm na kami kasi sabi nga pagka nawala na yun, yung halimba wala nang natira dun sa utak niya, parang wala nung mangyari. Ewan, hindi ko alam kung tuloy pa ang buhay niya o talagang wala na siyang maalala. Big adjustments were needed because of Inay Meling's illness. The mother Adele and his other siblings depended on all their lives, now relies on them for her daily activities. Walang may bantay. Pagka pupunta ng simbahan, lagi may kasama. Pagka alayat, pagka ano pagkawin, lagi susundo eh. Malaki, malaki yung pinagbago. Ang nadagdaga ng sa gastos dahil sa kanya, siyempre kailangan laging mas sarap ang pagkain niya. Yung gatas niya, kailangan yung pinakamahal na para sa memory niya. As her condition worsened, Inay Meling traveled regularly to Manila for checkups. Yun ang mga kipag ko, dating... Nurse sa uh, PGH. Siya nag-asikaso ngayon ng pagpapatingin sa doktor. So every month, nagpapatiga. It was on one of these regular trips to the city when tragedy struck the close-knit di Mayakyak family. Madaling araw kasi naalis ng mga yun eh. Ang luwas pa kasi niya, dapat 2 o'clock. Nagising siya misa ng 11. Uy, mother, mamaya pa kayo. Tulog muna kayo. Mamaya pa kayo mga alas dos ng alas niya. Alam ko ikaw maaga pa. Ganyan, di tatawa pa yun. Higa ulit. Yun, 2 o'clock, gigising na yun. Gigising na nung aking hipan. Paluwas na yun. Lagi na nung nakigising pagka naalis na. Pagka ko, yun, ingat na lang kayo. Parang ganun. Little did Adele know, the quick exchange with Inay Meling that chilly December morning was going to be their last. After the initial shock, a persistent fear. The siblings wondered what dreadful fate befell their aging mother. Namamalimos lang siya. Nandiyan lang siya sa ano, basura. Ayoko. Kawawa eh. Meling's children were expecting their mother's return from her regular monthly checkup. Instead, they received news no child would want to hear. Tumawag sa akin yung hipag ko. Sabi niya, hindi. Nagkahiwalay daw sila ng mother ko. Ang sabi niya, nag-CR daw. Sinamahan niya sa pinto. Alam mong ganyan, matanda na rin naman niya. Dapat sinamahan mo mismo sa loob, dapat. Natakot ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari dahil alam ko ang mother ko ay ulyanin na. Adele lost no time. He rushed to Manila to look for Inay Meling. Dalawang amis sa kanya agad nun eh. Sabi ko sabi ko sana wala. Dito daw sa harap. Dito, dito. Doon kami naghahanap sa harap ng PGH. Manila 2010. A bustling city of close to 1.7 million people. Looking for a missing person here was like searching for a needle in a haystack. The task of finding an elderly woman with Alzheimer's seemed insurmountable. They spent the first few hours looking for Inay Meling in front of the hospital along Taft Avenue. Hindi namin nakita. Tapos nitong hapon na, yun, nagkatanungan na kami ng aking hipag. Yun talaga. Sabi ko isang ba talaga nawala? Ay, doon pala sa OPD nga. OPD, or the outpatient department, was on the other side of the hospital. To Adele, the mistake cost them the crucial first hours of the search. Doon sa pag-interview nga namin doon sa mga sumunod na araw, abot na abot na sa sana. Dahil pa uli-uli doon sa, sa gate ng OPD, nung mga around 5 o'clock to 5.30. 
siyempre, sayang mo. Ang pangalang sayang. Hinayang. Sana nakita na ganda namin. Nakita na ganda namin. Adele couldn't help but blame his sister-in-law. Ba't di mo kasi sinabi sa amin? Sana nung time na yun, doon kami nakapaghanap. Doon sa may part ng yung OPD kasi. Sa may kalp, paglabas mo, paura eh. Nakala na din alam, nalaman namin nung bandang hapon na yung pala, tanghali pa pala nawawala. Eh. Kaya hindi agad namin narespondahan yung pangyayari. Alger and Gigi stayed behind din Batangas. Eh, halo-halo, emosyon na nangyayari. Parang gusto-gusto kong pumunta ang Maynila, pero hindi ko man magawa dahil nga ako yung inaasahan sa tindahan. Minsan eh, habang titinda ako, para lang napapaiyak. Masakit kasi hindi ko magawang hanapin siya. The Dimayakyak family faced the nightmare and struggle that families with missing loved ones go through. In the succeeding months, the search for Inay Meling consumed the siblings every waking moment. When they were not actively looking for her, they were thinking of ways to find her. Lalo nung unang buwan, talagang halos wala ka bang tuwa. Brad, excuse me. Baka naman makakita mo to. Simula na kami ng ano. Magpaserox ng napakadaming kopong pa. Nilagyan namin ng picture yun, tapos pinaserox ng pagkakarami. Ano, pinamigay namin doon sa may, sa may paura. Yung lahat ng nabiyahin, Jeff, lahat ng nadaan, Jeff, binibigyan namin. Sabi daw na doon daw, na, mga interview namin sa mga tao sa Manila. Karamihan daw diyan, doon natutulog sa, ito sa, sa Luneta. Hindi nagkantay kami ng delay. Inisa-isa namin ngayon. Yung mga nakiga, dami nga naman talagang natutulog eh. Hindi na kami plus light. Naganyan namin. Talagang pag nakadapa ay talagang tinitingnan namin, nagmumura pa yung mga ginigising namin. Adele quickly learned, tips often turned out to be false leads. Nakapagtanong kami sa mga GRO sa Armita. Sabi ng mga GRO, eh, may dumaan nga daw na babae daw na matanda, na gayon ng itsura, gayon ng suot na damit. Yan. Ay di kami libot ulit doon sa Armita. Wala, wala, pero wala, wala din kami nakita. They always seemed two steps behind or two minutes too late. Parang, 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 nung una na, parang, halbawa, may nag-text. No, nandito eh ka. Hindi kami karipas na lang, ano, dali-dali na kami nun. Tabo, takbo, takbo ang ginawa namin. Wala pa rin. Excuse po, tatanong lang po, baka kung nakikita niyo ito. They explored every avenue, exhausted all possible means of finding Inay Meling. Lahat ng station, advertise sa Jario, DSWD nga, Home for the Aged. Nag-hair pa kami ng, ano, bali, nag-hair kami ng dalawang agent, dalawa o tao, isa, ng NBI. Ang bayad, 40,000, isang buwan. Tapos nung natapos, tinatanong sa amin kung, i-ano pa, kung kapatuloy ulit. Eh, hindi na, sabi ko, huwag na ika. Sayang lang, wala nang ginagawa mo yan. Daig pa natin mo yan sa paghanap. The resources were dwindling. They could no longer afford to stay in Manila for the daily search. Halos maubos ang aming ipong, ang aming puhon na sa negosyo sa paghanap. Makapaghanap ka ba na wala kang pera? Ito na eh. Luluwas ka. Okay, pagdala ka sa kayaan, pang gasolina. Pagkain mo pa. After the initial shock, a persistent fear. The siblings wondered what dreadful fate befell their aging mother. Ano, palaboy-laboy na lang ang aking mother dahil nga wala siyang ID nung time na yun eh. Wala siyang hawak na ID. Tapos eh, nagiging makakalimutin na nga. Hindi na, di na siguro makapagsabi kung sino siya. Namamali mo sila nga siya. Nandiyan lang siya sa ano, basurahan. Ayoko. Kawawa eh. Desperation set in. They turned to means that ordinarily were absurd to them. Wala na albularyo. Siguro nasa mga anim na puntao. May pinabaong pa sa amin, sa lupa, may orasyong. 
kung sari-sari. Hindi ako naman isunod din. Kahit na, kahit ako sabi ko, hindi ako naniniwala din eh. Isunod din ko rin eh. Yung sakustuhan mo yung makita. Kahit pa, kahit hindi ka pa na ipaniwala. Grief-stricken and devastated, physically and emotionally exhausted from the search, Adele succumbs to the thought they may never find Inay Meli. Authorities advised them to place a reward on the poster they were distributing out in the streets. No una, hindi namin nilagyan yung aming pinapaskil. Baka ikalukuin lang kayo, sabi nyo. Sabi nyo, bago nung pahuli, turo na rin ng pulis, lagyan na natin ang reward. Pero huwag nilag na lagyan ng presyo. After posting a reward for any information regarding the whereabouts of their lost mother, a phone call gave them positive news. Somebody found Inay Meling. It was the first glimmer of hope after a long time of searching. Nasabi daw, nakasabay daw niya sa bus, nakatabi sa upuan. O hindi kami, ay sa sige, dadalhin daw niya dito. In the middle of that miserable first year, when all hope was lost, Gigi got a phone call from somebody claiming to have found their mother. First na tao siya talagang tumawag, nahawak daw nila ang mother ko. Nakasabay daw niya sa bus, nakatabi sa upuan. It was the first glimmer of hope after a long time of searching. Tumawag siya, sabi niya, o kausapin mo ang mother mo, yun, ganun. Na ayaw magsalita nung kausap ko. Ay, hindi naman siya ganun. Inisip ko na lang na siguro baka nga na trauma. Kaya siguro hindi makapagsalita. Kaya paano naniwala na nga kami nung panahon nun? But Adele had reservations. Dadalhin daw niya dito. Basta kahit padala ng pumasahe, mura lang ang pumasahe sa base. Ang gusto mag plano Ngayon, sabi ko, naku, mahirap yan. Huwag na kayong makipag-usap. Desperate, Gigi clung to any strand of hope that they could get their mother back. Sabi ko, try ko rin. Pera lang naman yan eh. Ang mahalaga makita nga. Kaya nagbitaw ako ng pera noon. Nagsiguro nasa mga, baka mga 4,000 din siguro. After sending the money, they never heard from the caller again. May ganun tao. Nagkakakitaan din yung mga ganun kahit kami na ang nawalan. Kung palang habal lang nila ay pera. Isa lamang low. Dapat hindi nila uh, i-take advantage yung pangyayari. Dahil hindi magandang biro yung ginagawa nila sa pamilya. After that experience, they were more circumspect about anyone who reached out to them with news of their missing mother. Ang dami, ang dami pa rin natawag. Di basta sinasabi na lang namin na kung talagang hawak mo, dalhin nyo na lang sa police station, pupunta na lang kami doon, doon na lang. Ganon, ganon na lang. Naging aral din. May nangyari. As the hollow emptiness of grief wore off, bitter regret took its place. Dapat nung time pala nung nagsiya nagpapacheck up sa Manila, yung regular na papacheck up, inahatid ko siya nga sa kanya. Hindi yung hinahayaan ko sila nagko-commute, hindi mangyayari nung mga wala siya. Hindi, hindi. Sana baka kung naghanap ako, baka nakita ko. Pero hindi nga pwede nung panahon nun. Biglang nalaman ko nun na buntis na ako sa pangalawa kong baby. Hindi na ako masyadong nag-isip kasi ka, buntis pa na ako. Dito po kami nagdadasal ng inay. Brial, Inay Meling's grandson, misses her terribly. Mabait, maaruga, mapagmahal na, in, na lola, saka ho lang malapit ako sa Diyos. Brial was nine when his grandmother went missing. Oh. Yeah. 
Rocky Sori, his younger siblings and cousins did not get the chance to know Inay Meling. I think you know that. Turo mo yung pinasin na tola. Yes, very good. Gigi now has children of her own. She makes it a point to tell them about their missing grandmother before her own memories of Inay Meling begin to fade. She regrets she won't be able to repay her mother for all her sacrifices for their family. Eventually, their determination began to wane. After two years or three years, alam mo, to me, you know. Parang pinapalo up na lang. Tapos nakaano sa Facebook. Yun, doon na lang kami umasa sa Facebook. It's been four years since Inay Meling vanished without a trace. Her house in Bawan is still where it stood when she left on that fateful day in December 2010. Her favorite chair sits in the same corner of the living room. Every little thing brings a rush of memories of a time when the close-knit Dimayakyak family was still complete. But to her children, everything feels different, empty, devoid of the warmth of a loving mother's touch. Para sinisisi namin din ang mga sarili namin, ang mga anak namin, mga kapatid namin. Dahil hindi pa namin mahanap-hanap sa tinagal-tagal na. Now poorly maintained and visibly falling into disrepair, the chilling emptiness of Inay Meling's house mirrors the gaping hole in her children's hearts. Yung saya na wala, mapalta na doon ko. Ang time yun, December yun na wala, hindi kami nag-celebrate ng Pasko. Marami ako na mimi sa kanya. Nakakatuwa siya pagka yung lagi siyang game, kahit siyang ano, palaro, halimbawa may party pupuntahan, game siyang sumali, gano'n. Tsaka palatawa siya, talagang palabat eh. Mag-iitlog. As with all families who are left behind, they learn to accept that their loved one may never return with each passing day. The Dimayakyaks can only hope and pray that wherever Inay Meling is, she feels the love and care of her children. Nawala na ako ng pag-asang makita siya. Pero hindi nawawala ang pag-asa ko na siya ay nabubuhay ba. Ang inisip ko, siguro nasa isang maganda siyang lugar. Basta ang malaga, sa isip ko, buhay pa siya. Na sana nga merong kumukup siyang may kumukup sa kanya na mabuting tao na, na alagaan na lang niya. Pero sana kung may kumukup man ay uh, dinala sa isang ahensya na uh, pagsabi na nadun yung mother ko. Napipil ko na nandyan lang siya kasi hindi siya nagpaparamdam na wala na siya sa amin. Kailangan mag-move on, kahit mahirap. <laughs>